ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ ግዜ የኪነ ጥበብ ፕሮግራም ከማራ ድምጽ ሬዲዮ መተላለፉን ጀምሯል የማራ ድምጽ ሬዲዮ በሳምንት አራት ቀን ሰኞ ሮብ ቅዳሜ ነው ለተዘጋጀ ወደና እንት የሚደርስ አንጋፋ የአማራ ሬዲዮ ተቋም ነው በዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጊዜ ኪነ ጥበብ ፕሮግራማችን ይያዝናኑ መልእክት የሚያስተላልፉ መረጃዎችን መርጠን ወደ እናንተ ለናደርስ ከዚህ ከስቱዲዮ መልካም ሞላ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የዝግጅት ክፍል ባለሞይሽ ጋር በጋራ በመሆን ተገኝተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ጉማ ሰለተኛው የእርቅ ባህል የምንላችሁ ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ያማራ ሴቶች የሥራ ቤት ግጥም ፖለቲካዊ ዘት ካጼ ቴዎድሮስ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምን ይመስላል የሚለውን ምንቀኛለን። የሰለያዩ መረጃዎችን ጨምረን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ያብረን ቆያለን ጊዜ ኪነ ጥበብ ፕሮግራም ካማራ ድምጽ ሬዲዮ እየሰማች ትገኛላችሁ መልካም ቆይ ጥቃቅን ንጉሶ ስለማይረዱ በታሪክ ስልክ ሳር በማያልቀው ገመድ ቁልቁል ተንጠልጥሎ በነበር ጽንፍ ይዞ ባልዋለበት ሲያድር ባልዋለበት ውሎ ከኖረው ቃጫ ላይ በቀጭኑ ገምዶ በአዲስ ባመቻቸው ዘባተሎ ገመድ የግዱን አዛምዶ በወጠረው ድንኳን በቀለም አይነቶች ደም እየቆጠረ ሀብታምና ድሆች ኦሮሞ አማራዎች ከደም በጠቆረ አኬልዳማ አድርጎ ደግሶ ሳይጨርስ ሙሽራው ሳይገባ ታዳሚው ታድሞ ሰርጉን አደምቀው በጠጣው ጠጅ ሰክሮ ሽቅብ አገልድሞ አስመሰለው ተስካር 40 እና 80 ከጥማቱ ሲዘል የሚያውቀውን ትቶ ከማያውቀው ሲውል ረፈድፈድ ዳርጎ አጣርቶ ሲያበቃ ማህሉን አጥንቶ የሚገዳደረው የታደመበትን ቢያገኘው ዘንግቶ አጥፊው ተሞሽሮ ከበረው ያስደቃ ከሰሜን ተነስቶ 4 ኪሎ ገባ ቀኑን አሳልፎ ሌቱን በጨረቃ የታመመችናት የታመመችናት በደቦ ለመዳር ካራቱ ማዘን በተሳከረህን በታሪክ ስንክሳር ሰበዝ ይያሳበ ወፍራም ጅራፍ ሰርቶ እንዳይደማመጥ ሁሉን ይያስጮህ ለመኖር አጣፍቶ ትናንሽ ከተማ ጥቃቅን ንጉሶች በየቦታው ሰርቶ ንጉሰ ነገስቱ حزب ያስለቀሰ በክብር ይኖራል የንጉስ ሆድ ሞልቶ ራሱ ባፈላው ቅባት ተቀብቶ ከላይዋ ተጭኖ ተናግራ እንዳይወጣ አንደበቷን ዘክቶ ታያለች ዙሪያውን የማያያት የለም ሁሉም ያክማታል አዋቂው ታዋቂው እርሷን ለማናገር ሳይተኛ ይለፋል ዶክተር ፕሮፌሰር ከላይም ከታችም ከመሃሉም ሰፈር እንዳሸን በርክቶ ሆዱን የሞላ ለራሱ ይኖራል እናቱም ዘንግቶ እሷት ጮሃለች የግድዋን ተድራ ትበጠበጣለች ከዞረበት አድራ ጥቃቅን ንጉሶች ጥቃቅን ንጉሶች የሚመሩት ሳይኖር ተመሪ ጌታዎች ሰመና ግብራቸው ሳይገጣጠሙ ዘውዱን እንደጫኑ ሲጋጩ ያድራሉ ከራሳቸው ጋራ ቅጀት እንዳለሙ የቀረው በርቁ ጥግ ድንኳን ሰርቶ ጠባብ አዳራሽ ውስጥ ዘራፍ ሲያስብል ያድራል ሀገሬን ይያለ ራሱ ባፈላው ቅባት ተቀብቶ 
የነገስታት ብዛት የነቡሱ ብዛት በየቦታው ፈልቶ አራት አምስት ሆኖ ትንሽ ሀገር ሰርቶ ግራዝማች ቀኝ አዝማች እንደራሴ ሾሞ የቁልቁል እያየ የሚሰራውን ሰው በሽተኛ ይላል እሱ ራሱ ታሞ ሀገር ታክል ነገር ከኪሱ ያወጣ ኪሱ ሲመልሳት ነፃነቱን አቶ ነፃነት ሊሰጣት ነፃነቱን አቶ ነፃነት ሊነሳት ተደበላልቆበት ሰው ሀገር ቁጭ ብሎ ሀገሩን ሲሰራት ሀገሩን ሲያፈርሳት በህል ማለም ያድራል ወደፊት ሳይረግጥ እዛው በቆመበት እሷ ግን ኢትዮጵያ እሷ ግን ኢትዮጵያ ያቺ ምስኪን እናት አውሬ ሰልጥኖባት ባራቱ ማዘን እንባት አፈሳለች ሲበዛ ደምታለች ሲበዛ ቆስላለች የሚያፈርሳት ሳይሆን ጥሩ አርጎ ሚሰራት የጅ ጥበብ ያለው አናጢትሻለች የሚያክማት ሳይሆን ችግሯን አጥኖ መድሃኒቷን ሰጥቶ በወግ በማረጉ እናት እንድትሰኝ ከዚህ ማጥ አውጥቶ ተናፍናዋለች ለርሷ ሚኖረው ንግስናውን አውጥቶ ተናንሽ ንጉሶች ተናንሽ ንጉሶች ጥቃቅን ከተማ ሰርቶ ያካፈለ ሀገሩን ባጠፋ ሀገሩን በበላ ጌታ ነኝ ተብየው እናት ሀገር ጠፋች የሚቀባው ታስሮ ተገፍቶ ተባሮ ያንን 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 ሳት ፈልግ አፍልታ የቀባች ተናንሽ ንጉሶች ትናንሽ ንጉሶች ጥቃቅን ከተማ ሰርቶ ያካፈለ ሀገሩን ባጠፋ ሀገሩን በበላ ጌታ ነኝ ተብየው እናት ሀገር ጠፋች የሚቀባው ታስሮ ተገፍቶ ተባሮ ያንንም 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 ሳትፈልግ አፍልታ ይቀባች እናት ሀገር ከፍታች የሚነባው ታስሮ ተባረባረ ተባረባረ ያንንም 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 ሳትፈልግ አፍልታ ይቀባች እናት ሀገር ሀገር ጠፋች የሚገባው ታስሮ ያንን 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 ሳትፈልግ አፍልታ ይቀባች ጫችን ይንቃልናቀዋለን ስንቶቻችንን ስለቃሉ ትርጓሜ ያስብናውቃለን በዚህ ጽሁፍ በአማራ ክልል አንዱና ዋንኛ ስለሆነው የጉማ ባህል ልናሰማቸው ወደድን በአማራ ክልል ጎጃም አካባቢ ነዋሪ የሆነ ህዝብ የነፍስ ዳን በነፍስ መበቀልን እንደ መልካም ለማደርጎ ሲጠቀምበት ቆይቷል ደም የሚጠራው በደም ታጥቦ ነው የሚል ጎጅ ባህልም አለው በመሆኑ መግደልና መገዳደል ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈና የቂሞርስ ያሻገረ ያካባቢው ማህበረሰብ ክፉኛ ሲጎደ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ደምን በደም አጥቦ ከማጥራት ባሻገር እየተከናወነ ያለ መልካምና ተቀባይነት ያለው ለማድም ነው። እሱም ደምን በጉማ ማድረቅ። የጉማ አርቅ የሚከናወነው ደም የተፋሰሱ ባላንጣዎች ዳግም በደም እንዳይፈላለጉ ነው። በመሆኑ እርቆ የሚያካትተው በገዳይም ሆነ በተገዳይ ያሉ ሁለቱም ቤተ ዘመር ነው። እርቆ የሚመረውም በድሜ በውቀት በአካባቢው ባህል ተቀባይነትና ተከባሪነት በተሰጣቸው ሽማግሌዎች አማካኝነት ነው። ሽማግሌዎች ግራ ቀኝ ባላንጣዎችን በደም መፈላለጉ ሊያስከትል የሚችለውን ጥፋት በግልጽ የማሳየት ተግባር ይሁን ታንካገኙ በኋላ በርቁ መካተት የሚገባቸውን አባላት አንድ ወገን የሌላውን በመዘርዘር እንዲያቀርቡ ያደርጋሉ። ታራቂ ወገኖች በከፍተኛ ጥንቃቄ ለርቁ የሚፈለጉ የስጋ ዘመዶችን ከሰበሰቡ በኋላ በግራ ቀኝ ተወካያቸው አማካኝነት ከመተማመን ላይ ይደርሳሉ። ቀጥሉም በሽማግሌዎችና በግራ ቀኝ ተወካዮች የርቃ ሐሳቦች ይረቀቁና በተወካዮች አማካኝነት ከቤት ሰቦቻቸው ጋር እየመከሩና እየዘከሩ ስምምነት ይደረግበታል። 
ስምምነቱ ካሳንና የርቅ ውል ገደብን ያጠቃልላል ይህ ከሆነ በኋላ ርቅ የሚከናወንበት ለቲቆረጥና ይልያያሉ ይህ የርቅ ስነ ስርዓት ግራቀኝ ወገኖች በግንባር የሚገናኙበት በመሆኑ ከርቅ በፊት መተየት ሰለል ይለባቸው በመካከላቸው ሸማ ይጋረዳል ከተጋረደው ሸማ ማዶና ማዶ ያሉት ግራና ቀኝ ባለደሞች ቆሙና በመሃላቸው ሽማግሌዎች ቆማሉ ከሁለቱም ወገን አንድ አንድ መሳሪያ ይወሰድና ተቀባብሎና ተጠብቆ ከተጋረደው ሸማ ስር እንዲቀመጥ ይደረጋል ሽማግሌዎች ከመካከላቸው የቆመ የሃይማኖት አባት ጸሎተን ሳ ከሰጡ በኋላ ሁለቱም ወገኖች ለርድ ያመጧቸውን በጎየም ፍየል እንዲያርዱ ይደረጋል የታረዱት እንስሳት ደምም ከግራ ቀኝ ታራቂዎች ሶስደው ተመሳቅለው በተቀመጡ የጦር መሳሪያዎች ላይ እንዲፈስ ይደረጋል ሽማግሌዎች በሁለት ተከፍለው ከተጋረደው ሸማ ወዲና ወዲያ በቆሙ ታራቂዎች መካከል ይገቡና የርቁሱን ወይም የመታረቂ ሐሳቡን ያሰማሉ ሐሳቡ ቀደም ብሎ በግራ ቀኝ ወገኖች የተዘጋጀ ስለሆነ ምንም አይነት ማስተካከያ ይደረግበትም ሐሳቡ ከተገለጸ በኋላ ከግንባር ቀደም ባላንጣዎች በመጀመር እግራቸውን በታረደው ከብት ደም እየነከሩ መሳሪያውን እየረገጡ በደም ላይ ፈላለጉ ይማማላሉ። ከመhallው በኋላም ከታረደው ከብት ብዙ ጊዜ ምላስ ነው የሚሆነው ስጋ በመቁረጥ አንዱ ለሌላው በተጋረደው ሸማ ሾልኩ ያጎርሰዋል። ደም መርገጥና ጉማ መጎራረስ ከተካሄደ በኋላ የተጋረደው ሸማ ተነስቶ በደም ይፈላለጉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ይሳሳማሉ። አንደኛው ያረደውን ከብት ሌላኛው በመክፈፍ ጥሪ ስጋ በመጎራረስና ዋንጫ ተለዋውጦ በመጠጣት በመካከላቸው ፍጹም ወንድማማችነትን ፍጹም ዘመዳምነትን ፍጹም አብሮናዊነትን እንዲኖር ይደረጋል ይህንንም በተግባር ያሳያሉ የተደረገው እርቅና ይቀርታ በዋነኝነት ባላንጦሽ ቤትም ተደግሶ እርቁ እንዲጠናከር ይደረጋል ከዚህ ጊዜ በኋላ አንዱ ባለበት ቦታ ሌላው ሊያቀራራ ሊፎከር ወይም ጠብቀስቀሽ ዜማዎችን ሊያሰማ ይችላል በዚህ ሁኔታ የሚፈተው የደም ችግር ዘላቂነት ሊኖር የሚችለው በግራ ቀይ ታራቂዎች መካከል መቻቻልና ፍቅር ሲዳብር በመሆኑ እንደ ሁኔታው የታየ ዘመዳም ከሆኑ በልዩ ልዩ ድግሶች እንዲገናኙ ይደረጋል። በሰጋ የማይገናኙ ከሆነ ደግሞ ጋብቻ አበልጅ የጡት ልጅ በመሳሰሉ ዝምድና እንዲፈጥሩ ይደረጋል። ታዲያ ይባላችን ከሕግ አንጻር ያስገኘልን ጥቅም በርካታ ነው። ከዚህም መካከል አማራጭ ሙግዝ መፍቻ ዘዴዎች ወይም ሽምግልና ከዘመናዊ የሕግ ስነ ስርዓት ጋር ያላችሁን ተቀሚታና ጉዳት ማነጻጸር ተገቢ ነው። ስምምነት ድርድር እርቅ ግልግል የምንላቾ ስርዓቶች በተለይም ዘመናዊ የምንለው በሰው ልጅ የተዘጋጀና የተጻፈ የሕግ ስርዓት ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ተብሎ የሚጠቀሱ ሲሆን በሀገራችን ከሚሰሩት የሽምግልና አይነቶች ውስጥ ድርድር ግልግልና እርቅ ይገኙበታል። ምምነት በአማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ውስጥ ልቁን ቦታ የሚሲዮን ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎችና ድርጅቶች ሶስተኛው ገን ጣልቃ ሳይስከቡ ለችግሩ መነሻ በሆነ ጉዳይ ላይ መፍቴ የሚያስቀምጡበት ዘዴ ነው ድርድር ድርድር የሚባለው ሽምግልና ዘዴ በሶስተኛው ገን ጣልቃ ገብነት ግራ ቀኝ የሚደራደርበት ሲሆን ሶስተኛው ገኑ በድርድሩ ታዛቢ ከመሆኑት በድርድሩ ላይ ጣልቃ ሊገባ ይችላል የሶስተኛው ገኑ ሚና ተደራዳሪ ወገኖች ተስማምተው ከሆነ ስምምነታቸውን ካልተስማሙ ደግሞ ልዩነታቸውን ይዘው እንዲሄዱና በድርድር ወቅት ግራ ቀኝ ወደ አልተፈለገ ያይል ምርጫ ውስጥ እንዳይገቡ ማድረግ ነው። በሀገራችን የፍታ በህግ አንቀጽ ከ3318 እስከ 3324 የተመለከተው የሕግ ድንጋጌም የሚገዙት ይህንን የሽምግልና ዘዴ ነው። እርቅ በዚህ ሽምግልና ሂደት ላይ ግራ ቀኙ ታራቂ ወገኖች ፊት ለፊት ተቀራርበው ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛው ገን በመጨመር ሶስተኛው ገኑ በርቅ ሂደቱ ላይ ጭብጦችን በመለየት የመፍቴ ሐሳብና የውሳኔ ሐሳብ የመጠቆም ስለ የሚሰራ ሲሆን ሌላ ምንም አይነት ጫና ማድረግን አይችልም በዚህ ሂደትም የተለያዩ ወጮችን ገንዘብና ግዜ መቆጠብ የሚቻል ሲሆን የታራቂዎች ሚስጥር ይተበቃል እርቁም የመነጨው ከራሳቸው ፍላጎትና ነፃ ፍቃድ ስለሆነ በግራ ቀኙ መካከል ያሸናፊነትና የተሸናፊነት ስሜት ታይኖርም ይህ የግጭት አፈታት ዘዴ አሁን አሁን ተመልካች ያጣና እየጠፋ በመሄር ላይ ያለ ተግባርና ባህል ነው። ሆኖም ሷብሮ ስከኖር ድረስ ግጭት አይቀሬ ነውና ተጠናክሮ መቀጠል ይችላል ዘንድ ጥናትና ምርምር እንዲሁም መንግስታዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ድጋፍ ያለው አተጋባበር ቢታከልበት ጉማ ጠቃሚ ግጭቶችን ማስወገጃ ዘዴ ነው። በጉጃም ውስጥ ስለሚኖር የርቀ ስነ ስርዓት ወይም ጉማ 
አጠናክረ የጻፈችው ረቂቅ ተዛራ ናት ሴቶች የሥራ ቤት ግጥም በተለይም ደግሞ ፖለቲካዊ ይዘቱ ምን ይመስላል? ጾፉ ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያለውን ይዳሰሳል። አብረን ቆይ። የታሪካችን መዛግብት በአብዛኛው የመዘገበው የነገስታቱንና የሹማምንቱን የገድል ድርሳናት መሆኑ ይታወቃል። በነገስታትና በመሳፍንቱ የታሪክ ሰንከሳር ውስጥ እንደ ወሽመት እየገባን ቢሆን የትግዮሽ ታሪክ በግርድፉ ይነገራል። 
ነገር ግን የነበረችው አስተዋጽኦና አበርክቶ በስፋት ሲነገርና የመረመረ ረሰ ጉዳይ ሆኖ አናገኘው ይባስ ብሎ በዘመኑ የነበሩ የሥራ ቤት ሴቶች ዳንኪራ ወቃጮች እንጨት ለቃሚዎች ወጥ ቤቶች እህል ፈጭታዎች እንዲሁም እንዲሁም አስለቃይ ሴቶች ዘመነኛ እንዳልነበሩ የልፍኛ አሽከሮና የገንቦኝ ኃይል ታሪካቸው ሲነገር አይሰማም በስፋትም የመረመር ሥራዎች ማጠንጠኛ ነጥብ ሲሆን አንመለከተም ከዚህም በመነሳት ይጽፍ የሥራ ቤት ሴቶች በሥራቸው ወቅት የቋጠሯቸውን ስንኞች በመሰብሰብ የፖለቲካ ተሳትፎአቸውን በጥልቀት ይቃኛል። እነዚህ ሴቶች በዘመነኛ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ሲፈተሹ ታላቅና ጥልቅ የፖለቲካ ተሳትፎ እንደነበራቸውና የፖለቲካውን የውስጥና የውጭ ደት ከመውቀና ከመገንዘብ ባሻገር ተለዋጭ የፖለቲካ ሐሳብና ጎዳና የተለሙ መሆናቸውን ማሳየት የዚህ ጽሁፍ አንዱ አላማ ነው። ሌላው ሴቶችን በማጥናት የህዝብን ታሪክ ምሉ ለማድረግ ወሳኝ መሆኑን ጻፊ ያምናል። ምክንያቱም የሥራ ቤት ሴቶች ያገዛዙና የህዝቡ አንድ አካል ናቸውና ግጥሞቹ በቃል የሚነገሩ ሲሆኑ በተለያየ ቦታና ወቅት የተሰናኙ ናቸው። የሴቶቹ ስምና ተግባራቸው አልፎ አልፎ የሚታወቅ ቢሆንም በአብዛኛው ግን ሀገራቸው እንጂ ስምና ተግባራቸው በግልጽ የሚቀመጥ አይደለም። ይልቅስ ንጉሥ ከሌ ጎጃምን በወረራው የጎጃ ማስለቃሾች ወይም የኩልቤት ሴት እንዲስትል አስለቀሰች ከማለቶች ብዙ ጊዜ ግጥሞች የሚሰናኙት በሀዘንና በአጎበሮክ ተአስለቃ ሴቶች ግጥሞቻቸውን ሁኔታውና ከዋኔውን ተመልክተው ያስተናኛሉ። ንጉስ ግብር በሚያበላበት ወቅት ሴት አዝማሪዎች የጦርነትና የፖለቲካ ሂደትን ጀግንነትንና ክፍተትን ለንጉሱ በግጥም ይነግሩታል። ሌላው በእንጨት ለቀማና ካረኛውና ከመንገደኙ የሰሙትን የስንቅ ህል ወቀታና ፈጨታ ጊዜ እንዲሁም ለጦርነት የሚያገለግል ዳሂራ በሚወቅጥበት ወቅት የጦርነቱን መጻይ ጣፈንታ አስፈላጊነቱንና አላስፈላጊነቱን የሚያስረዳ ግጥም ይገጥማሉ። የግጥም ይዘት አብዛኞቹ ግጥሞች በተለያየ ጊዜና ቦታ የተሰናኙ ይሆኑ እንጂ የግጥሞቹ ይዘት የፖለቲካውን አገዛዝ የሚተቹና አቅጣጫ የሚያሳዩ በመሳፍንቱና በመኳንንቱ መካከለ ለሚነሱ አለመግባባት አስታራቂ ምክራዝ ዘል ተክዛዝ የሚሰጡ ያቅምና የስልተማነስ ያለባቸው መሳፍንትንና መኳንንት ሲሾሙ sultan ወይም ሹመቱ ያገባቸው በማለት የሚሞግቱ ሁኔታውንና መጻይ የፖለቲካ ሂደቱን የሚተነብዩ ድብቅ የፖለቲካ ሂደቶችን ለህزب በይፋ የሚነግሩ እንደመሆናቸው መጠን ይዘታቸው ፍጹም ፖለቲካዊ ነበር በመጨረሻም ጽሁፉ መሰረት ያደረገው የሥራ ቤቶቹንና ያስለቃሾቹን ግጥሞች ይዘት እንጂ የታሪክ የጊዜ ቀደም ተከተል ክሮኖሎጂካል ኦርደር አይደለም የፖለቲካ አገዛዙን የሚያውጉዙና የሚተቹ ወይም የሚቃረኑ በ1848 ዓ.ም. አጼ ቴዎድሮስ ሾዋን አደረደው ከሾሙ በኋላ ተርላ ጓሉ ለማያዝ ወደ ጎጃም ዘመቱ ደጀሽ ተርለም ያጼ ቴዎድሮስን ሰራዊት መምጣት እንደሰሙ ጀብላን በውስጥ ገብቶ መሸጉ ቴዎድሮስም መንቆራር ወይም ደብረ ማርቆስ ላይ ሰፍረው ጀብላ የሚሰበርበትን ብልሃት ይፈልጉ ጀመር የጀብላ ምሽክ ጠንካራ በመሆኑ ለአጼ ቴዎድሮስ ጦር አስቸገረ ከዚህ በኋላ አጼ ቴዎድሮስ በዱር የሸፈተውን ይያዙ ብዙ ሰው ሰቀሉ ይህንን ስቅላት የተቃወመች የጎጃም ሴትም ወያል ተባረከ ይሄ ሁሉ ሰው ንጉስ መስቀሎን ቢታውት ምን ነው አጼ ቴዎድሮስ በዚሁ በጎጃ ማራት መከራከር በነበረበት ወቅት የተርላ ጓሉ ቁባት የነበሩትን ወይ ዘሮ ጣይቶ ኤልያስን በእሳት አቃጥሎ ገደሏት ይህንን የተመለከተች የጎጃ ማልቃሽም እንኳን የሰገራ የሰንበት ልደርስ ንዳጥራ ቀረች ጣይቱ ኤልያስ በማለት ሰምና ወርቅ በሆነ መልክት በእሳት ነዳ መሞቷን ነገረችን በ1913 ዓ.ም ምህረት በወራት አሳስ ራስ ሳይሉ እንደ ልማድ ማር ወይ ማር ይደለው በጢስ ሁለት ሁለት ብር ግብር አምጥ ብሎ ዳሃ ሳይቀር ተገዶ ከፈለው ማር ያጣ ሁለት ሁለት ብር ከፈለ አንዲት ሴቷ ሽጭንም በለው ዳሃ ነኝ ብላ ብቻ አንቺ ሴማልቆን ንብረት ይዘሻል ክፈ ያላት በዚህ ወቅት በጎጃም ልጅ ሚሳግብቶ ካባቱ ጎጆ ወጦ የራሱን ምሶሶ አይመስም ማገር አይማገርም ምክንያቱም የጢስ የሚባለውን ግብር መክፈል ሰለሚፈራ ነው ይህ አገዛዝ ያንገሸገሻት የደጋዳሞ ተፈረስ ቤት ሴትም ጎመኔን ቀርጄ በጥሬ በላሁት እሳት እንዳላነድ የጢሱን ፈራሁት አጼ ቴዎድሮስ ያቤቱ ሰይፉን መሸፈስ ሲሰሙ ዳግመኛ ወደ ሸዋ ዘመቱ ነገር ግን አቤቱ ሰይፉ የሸዋን ሰው አላስፈጅም ብሎ ሸሹ በዚህ ጊዜ ንጉስ ምርኩ ያለ ሐምጣ ብሎ አዝዙ እየተሰበሰበ በመጣ ጊዜ አጤ ቴዎድሮስ ይሾሙታቶ በዛ ብህም ይህ የከዳ 
ይህ የኛው ገን ነው ይላሉ በሁለት ወገን አቆሙት የቀደውን ሱ ሁለት ቀኝ እጁን እየቆራ ተጨረሰው በዚህ ጊዜ ባሏይ ተቆረጠባት የሸዋ ሴት እንዲገዘጠቻቸው አጤት ዮሮስ እጅክ ተዋረዱ የሸዋን ሰው ሁሉ እጅ ነስተው ሄዱ ካቴ ጌምን ትባብ ሞቶ ዲ አጤት ዮሮስ ጣባያቸው ተለወጠ የከዳተኛውንም ቁጥር በየወራጆ በረከተ ጭካኔያቸውም በዚያው ልክ እየበዛ ሄደ በደብረታቦር በሚጫ በወገራ ባገው ምድር በደንባያ ከባድ ቅጣት እንዲፈጸምና ከብቶችም እንዲነዱ አድርጓል ከጎንደር ማባያ ተክርስቲያናት መካከለ የተወሰኑ ተቃጥሏል በዚህ ጊዜ ብዙ ስለት የሚገባበት አዲስ መዳን ያለም ሲቃጠል ብሶት ያረገ ዘቀኔዋን በአገዛዙ የጭቆና አድማስ ላይ ያላትን ምልከታ እንዲትናገራለች እንግዲህ ለታቦት አልሰጥም ስለት አዲስ መዳን ያለም ነዶ አገኘሁት በማለት ነው ታቦቱ እንኳን እንሷንና የራሱን ቁጥር ካገዛዙ ብርቱ ክንድ ማዳን እንዳልቻለ የምታመላክተን አጤ ቴዎድሮስ በመጨረሻ ያገዛዘመናቸው ጸባያቸው እየተቀያየረ ከቄሱም ከህዝቡም ጋር መስማማት ተሰናቸው ሰቀላ ቤት እየዘጋጁ አመጸኛን በማቃጠል ይቀጡ ነበር። በዚህም ሰበብ ምንትዋብ የምትባል ሴት አንዳንዶች አበራሽሏታል አባትና ወንዱማን በማጣቷ ይህንን ንጉስ የሚያጠፋ ከመሬት የሚገላግላቸው ከየማዘኑ ትጣራለች። ጠጅም እንዳያምረኝ ድሮ ጠጥቻለሁ ቋንጣም እንዳያምረኝ ከቤት ሰቀያለሁ ቢሻይን ኮንድሜ ካባት ይበላለሁ በጎጃም በላስታ የተቀመጣችሁ በሽዋም በትግሬ የተቀመጣችሁ አንድ ግር በርበሬ መንቀል ቸግሯችሁ አቃጥሎ ለብልቦ ቆጥቁጦ ይፍጃችሁ ከዚህ ጋር ታያዙ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸው በዚህ ስራቸው ተጸጽተው ምን አለ አምላክ በተሉ ብጠራኝና ህዝብ ቢያርፍ ማለታቸውን ጻፍ የተዛዛቸው ሳይቀሩ መስክረዋል በመሳፍንቱና በመኳንንቱ መካከለ የሚነሳ ቀራኔ ላይ ምክር አዘልትችትና የርቀ ሐሳብ የሚያቀርቡ ንጉስ ምን ይልክና ንጉስ ተክሌሞኑት በአንድ መክረው አጼ ዮሐንስን ለመውጋት ተዋዋሉ ንጉስ ነገስቱ በመጽዋ ሆኖ ይህን በሰሙ ጊዜ በ1880 ነሐሴ ወር ጎጃ ምን ዘረፉ ንጉስ ተክሌሞኑትም ጀብላም ባገብቶ ያጼውን ሰራዊት አስጀገረው ያን ጊዜ አጼ ዮሐንስ ካባይ ስካባይ ጽፍራ ልኮ ጎጃ ምን አዘረፈው ዝርዝሩን እህል ያጨደ ለርኩስ አበለው ላሙንና በሬውን አንገቱን ሳይባርክ ነቀለው ጭኑንና ሽንጡን እየቀነሰ እየቆረጠ በለው ባጼው ዝርፍ ያሰለባ የሆነች ጉጃም ሴትም የኃይል ሚዛኑን በሚያመላክት መልኩ የርቅና የመስማማት ሂደት እንዲቀጥል እንዲስተል ተማጸነች በላይኛው ጌታ በባል እንጀራው በቅዱስ ሚካኤል በጋሻ ጃግሪዮ በእለተ ሙሴ በነጭ አበዛው ጉጃምን ይማሩት ፈሪም ማለሎ አጤ ሚኒ ልክ ከመቅደላም ባምልጠው በወሎ ግዛት አድርገው አንጾኪያ ኤፍራታን አሳምነው ግድም ሲደርሱ ሰው በደስታ ተቀበላቸው የሚኒ ልክ ነው ደሽዋ መክፋት የሰሙት አቶ በዛብ ከሚኒ ልክ ጦር ጋር ለመቅጠም ጋዲሎ በተዋለ ቦታ ተሰለፉ የውንድ ማማች የክርስቲያኑ ደም መፍሰስ ያሳሳባት አይዋጁ የተባለች ሴት የጌታችንን የኃይለ መለኮት ልጅ ለመውጋት ጦር መስበቅ ዘገር መነቅነቅ የለባችሁን በማለት ለማስታረቅ የሚከተለውን ብትልም ቅሉ አልተሰካም ማን ነው ብላችሁ ነው ጋሻ ሞል ወሉ ማን ነው ብላችሁ ነው ጦራችሁ መሹሉ ማን ነው ብላችሁ ነው ካራችሁ መሳሉ የጌታችሁ ልጅ ነው አረበስ ማንበሉ አቶ በዛብ ይዚችን ሴት ምክር አልሰማ ብሎ ምን ይልክና አላስገባም ማለ ናስ 16 ከና 18 አብሳሳባት አመት ምረት በጋዲሎ ጦርነት ተከፍቶ ተዋጉ አቶ በዛብ ከ10 አመት በፊት አጤ ቴዎድሮስ ወደ ሸዋ ዘምተው ኃይለ መለኮቱን በወጉ ጊዜ አቶ በዛብ አገር ለምን ይልክ ይገባል ብሎ ነበርና በዚህ መልኩ ጦርነቱ ለማስቀረጥ አንዲት የሸዋ ሴት እንዲያለች የበረከት ለታ ከሽንጥቶ አክቶ ከገባሩ ጋር አብሮ ተቆራይቶ አገር ለምን ይልክ ይያለ ቆይቶ ሊዋጋቸው ሄደ የሰው ነገር ሰምቶ አንተ ማደረከኝ የመነኩስ ይፈራጅ የሞት ልጅ ሲቀበል እንዲነው ወይ ወዳጅ ይህ ሁሉ መከራል ሰመረምና ጦርነቱ ቀጠለ አቶ በዛብህም ለሾማቾ ላጼ ቴዎድሮስ ታማኝ ነኝ በማለት በጥብቅ ተዋጉ በጦርነት ሂደቱም የበዛብ ጦር የመነመነ የሚኒ ሊክም ጦር እየዳበረ ሄደ ሆኖም በዛብ ሐሳቡን አለወጠም በመዋጋቱ ቆርጦ ገፋበት አሁንም ያቹና ታዋጁ እንዲ በማለት ለመገላገል ሞከረች 
ንጉስም ቢሰጡ ዳር ዳሩን ተዋጋ ወረድ ማለት ይቀር ልጅም ባባት አልጋ ይህ ማለት ምንም እንኳን ያጤ ቲዎድሮስ ሹመኛ ቢሆንም ሚኒሊግ ግን ያባቱ ግዛ ትርስት ነውና የኦራሽነት መብት አለው በማለት ነው የመይሰው ግጥሞች መይሰው ያጤ ቲዎድሮስ የፉካራ ስም ነው ጠላታቸውን ጥለው ሲፈክሩ መይሰው ካሳ አንድ ለናቱ ሽለ ጠላቱ ብለው ይፈክሩ ነበር ይባላል ቲዎድሮስ በመሳፈንት እንደ አክረማት ተነጣጥቀ የነበረችው ኢትዮጵያን አንድ ለማረግ መሰረቱን በመጣላቸውና በሞታቸው ድል በማረጋቸው ከቀዳሚያን መሪዎች የተለዩ ናቸው ከጥቃት ይልቅ ሞትን የመረጡ ልብ በሙሉ ነበሩ የጽሁፉ አላማ ስለ ጀግንነታቸው ማውሳት አይደለም እሱ ጅግ ብዙ ተብሏል ገናም በትውልድ ቅብብ ብለሽ ሲወሳይ ኖራል ዛሬ ይፈለኩት ስላጤ ቲዮድሮስ በተለያዩ ሰዎች ተገጠሙ ከሚባሉት በርካታ ግጥሞች ጥቂቱን ያነሳው መጠነኛ ማብራሪያ መስጠት ነው የግጥሞቹም ባለቤትነት ለርሳቸው ያደረኩትም ለሳቸው ወይም በሳቸው ምክንያት ስለተገጠሙ ነው ቲዮድሮስ አጤ ከመባላቸው በፊት ካሳ ኃይሉ ነበር ስማቸው አጤ ቲዮድሮስ የተባሉት የሰሜኑን ገዢ ደጃቹ ቤን ደረስ ጌላይ ድል አድርገው ዘውድ ከጫኑ በኋላ ነው ደጃዝ ማሹ የመጨረሻው ድል ተነሽ መስፈን ነበሩ አጤ ቲዮድሮስ ገና በሽፍትነት ዘመናቸው ጋር ሪተባል ያጎታቸው ልጅ ደራሳሊና ዘውድ ተባቂ ለነበሩት ወይ ዘሩ ምን ተዋባድሮ በጦርነት ሊያንበረክካቸው ዘመተ ከርሱ ጋር የነበረ አዝማሪም የጋረ ድን ሰራዊት ለማበረታታት ሲል የሚከተለው እንገጠመ አያችሁልኝ ወይ ይህን ታላቀብድ ሁለት ጋሞች ይዞ ጉራም ባሲወርድ ያንጓብባል እንጂ መቺ ዋጋል ካሳ ወርደ ጠመደበት በሽምብራው ማሳ ጦርነቱ ጉራም ባለ ተካያደና የሰራዊቱ መሪ የነበረው ጋረድም ይህንን ግጥም የገጠመው አዝማሪም ተማርከው ከካሳፊት ቀረቡ ካሳ ያንን የኮሶ ሻጭ ልጅ አንገቱን ይጄ ባላመጣው ወንድ አይደለውን ብሎ ፎክሮ የነበረውን ጋረድን ሙሉ የተበጠበጠ ኮሶ ግተው እንዲሞስ ያደርጉ አዝማሪውን ግን ለምን እንደሰደባቸው ጠየቁት እሱም በፍራት እየራደ እንዲሃለ አቤት ያምላክ ቁጣ አቤት እግዚአብሔር ቁጣ አፎ ዳጁን ያማል የሚያርገው ሲያጣ ዱላይ ይገባዋል አዝማሪ ቃል ባጣ አዝማሪው ይህን ሲገጥም የካሳን አንጀት ለመብላት ሲል መከላመዱ ነበር ካሳ ግን ትክክለኛ ውሳኔን በራስ ላይ ወስን ሐልና ተግባራዊ ይሁን ይባል በማለት በዱላ ተቀጥቅጦ እንዲሞት ተደረገ ካሳ በጉልበትም በአመራር ጠበብም እየፈረጠሙ ሲዱ ከጎንደር አልፈው ሌሎች መሳፍንትን መውጋትና ግዛታቸውን ማስፋፋት ያዙ በወቅቱ ጎጃምን ይገዙ የነበሩት ደጃዝ ማሽጎሹ የጎንደር ቤተ መንግስት እንደራስ ለነበሩት ራስ አለያግዘው ካሳ ለመውጋት ሄዱ ሆኖም በለሳልቀናቸውም ነበርና ከጦር ሜዳ ሞቱ ጉዳዩን ሲከታተል የነበረ ምናልባትም የቤተ ክህነት ሊቅ ሊሆን ይችላል ኦሪታው ዩኑጉስ ዳዊት በቤርሳዊ ፍቅር ተነርፎ ባሏን ኦሪዮንን ወደ ጦር ሜዳ ልቆ በግፍ እንዳስገደለ ሁሉ ራሳሊም ደጃዝ ማሽጎሹ ልቆ አስገደዱት ለማለት የሚከተለውን ገጥሟል ጎሹ እንደ ኦሪዮ አሊ እንደ ዳዊት ከጥንት አይደለም ወይ ተልቆ መሞት ሲያስፈራ የነበር መኳንንቱን ሁሉ ላሞች ተሰብስበው ጎሽ ኖጉታሉ ገበጣ ተጫውተው ጅሙ ሳይነሳ አረበ ጎሹ ሞት ተጫውቱ ካሳ ካሳ አንድ ባንድ ያናጠሉ መሳፍንቱን ሁሉ አንበርከከው ደረስኬ ላይ ደጃዝ ማሹ ቤን ከመረኩ በኋላ እዚው ደረስኬ ማርያምን ወይም ሰሜን ጎንደር ዳሽን ተራራ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ዘውድ ጫኑ ስመ መንግስታቸውንም ቲዮድሮስ አስተኙ አጤ ቲዮድሮስ ዘውድ ከጫኑ በኋላም የመኳንንትና መሳፍንት ድርዝራጆችን ማሳለዳቸውን ቀጠሉ ከጎጃም በኩል አምልጠው ወደ አፋር በራይ ተሰደዱት ራሳሊም ዘመን ደከፋባቸው ሲረዱ እንዴ ምድ ግጥም ላጤ ቲዮድሮስ ላቆ ይጣጥን ቀለበት አንተ አድርገው ካሳ በኔም ማጣስ ገብቶ አስቸገረኝሳ ቁም ነገሩ ህብር በሚባለው የቀኔ መንገድ የተገለጠበት ቀኔ ነው ካሳ አንተ ግዚያን ስቷል በስልጣነ መንበሪ ላይ ተዝናንተ ተቀመጠበት እኔን ግን ማጣት ያሰቃየኝ ነው ማለታቾ ነው በኔ ጣት ገብቶ አስቸገረኝሳ ይምል መልእክት ይዟል ግጥሙ በሌላ ጊዜ ደግሞ በካህናት የተደገፈ አመጽ ጎጃም ላይ ተካይደባቸው አጼ ቴዎድሮስም የሀገሪቱን አንድነትና ሰላም ለማስጠበቅ ላይታች ሲዋትቱ ነበርና ፊታቸውን ወደ ጎጃም አቀኑ 
ሞጣ ቀራኒው አካባቢም ከፈተኛ ቅጣት ፈጸሙ በዚህም የተነሳ ህዝቡ እንዲስል ገጠመ የቤት እስኪያን ንብረት አትንኩ ያላችሁ ምንዋ ደብተሮች ስለት የበላችሁ ሞጣ ቀራኒው ምን ነው አይታረስ በሬሳ ላይ መጣው ተዛስተዚ ድረስ ሬሳ ይተራምርኩ መጣው ማለት ነው ወይም አገሩ በሙሉ ሞጣና ቀራኒው ባስክሪን ተሞልቷል በማለት ያለቀውን ሰው ብዛት አመልክቷል ከዚያም ጉጃ ሞስት ይወሩስን እንደብዲያዋቾ ጀመር አትይር ጉጃ ሜ ያትመላለስ አበደ ይሉናል እንደ አዲስ ንጉስ ሲሉም ሰውየው ጤና ይራቃቾ ስለሆኑ መጠንቀቅ እንደሚያዋጣ በግጥም መመካከር ያዙ ፊታውራሪ ቸኮላልን የሚባሉ ባላባት ከልጃቾ ጋር በመሆን ባጤት ይወሩስ ለያምጾ ስለነበር ተያዙና ባሶ ገበያ ላይ በስቀላ ተቀጡ የሞሽ ቤተሰቦች ማንጀታቸው ያረረ የሚከተለውን የሀዘን እንግርግሮ ገጠሙ የጎጃም ባለቤት አባይን ከልካይ ገበያ ጠባቂ ያደረጉ ሆይ ወያል ተባረከ ይሄው ሰው ሁሉ ንጉስ መስቀሉን ቢተውት ምን ነው የጎጃም መኳንንት እንዴት ካረማችሁ ለመስቀል ንጉስ ጎንደር ጉባላችሁ እኛ ስንሞ ቃልን ትንሽ ትንሽ ጣይ የናንተ ደመና መቅረቱ ነው ወይ ግጥሞቹ ህብር ቅኔ በሚባለው መንገድ የተነገሩ ናቸው ለመስቀል ንጉሱ ጎንደር ግቧላቹ ሲሉ ሊሰቅሏቹ ነው ወይ ጎንደር ድረስ ነው ያላቹ ማለት ሲሆን ንጉስ መስቀሉን ቢተው ምን ነው ሲል ደግሞ ንጉስ ወይ ሰው እንደሆነ አልተባረከለውትም ወይ ምሽ ብሎ አልተገዛለሁትም ታዲያ በየወተው በስቀላት መቅጣቶን ቢተውት ምን አለበት የሚል ነው የናንተ ደመና መቅረቱ ነው ወይ የሚለው ሐረግም የናንተ ደም በካንቱ ፈሶ መቅረቱ ነው ወይ ሲል የቁጭ ጥያቄ ያቀርባል ፊታውራሪ ቸኮልን ገበያ ጠባቂ ያደረገ ወይ በማለት የሚጠይቀውም የጎጃም ባላባት የታላቁ አባይ ወንዝ ጌታ ወይ ማዛጅ የሆነውን ታላቁ መኳንንት እንዴት ገበያ ላይ ሰቅሏል ሲል በቁጭትም ፋዘን መጠየቁ ነው አጤ ቴዎድሮስ ከጎጃሞሽ ቀጥለው ፊታቸውን ወደ ሸዋ በመመለስ አለገዛም ያላቾን ሁሉ ያለ ምህራት ቀጡ የብዙ መኳንንቶችም እጅ በመቁረጥ የመረረቁጣቸውን በሸዋ ላይ ያዘነቡ ይህንን በተመለከተም ማዝማሪያ አረዛሬስ ንጉስ በጣም ተዋረዱ የሸዋን መኳንንት እጅ ነስተው ሄዱ አሉ። ቴዎድሮስ በትህትና ሰጥለጥ ብለው ለመኳንንቱ ሁሉ ይሰገዱ በማስመሰል እጅ ነስተው ሄዱ ሲል መኳንንቱ ሁሉ ጀቆራጣ ማረጋቸው ገለጸ። አንጥረኛ ብዙ ከንጉሱ ቤት ባላልቦ አደረጉት ይህን ሁሉ ሴት የሚል ግጥም የተገጠመውን በዛ ዘመን ነው። በርካታ ሴቶች በተለያዩ የጦር ሜዳዎች በተደረጉ ውጊያዎች ባሉቻቸው ተገርለውባቸው ነበርና ገጣሚው የእግር ጌጥ ወይ ማልቦ ያደረጋ አስመስሎ ባላልቦ አደረጉት ሲል ትዝብቱን ገልጧል። አጤ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ መኳንንት ብቻ ሳይሆን በወቅቱ በትርኮች እጅ ወድቃ ተሰቀየ ነበርቹ እስራኤልንም ነጻይ ማውጣ ትልም ነበርቻቸው ይባላል። በዚህ ተነሳ ሲፎከሩ እንኳን መይሰው ካሳ የኢትዮጵያዋል የኢየሩሳሌም ምጮኛ ይሉ ነበር አሉ። ይህን ዑነት የሚያረጋግጡ ግጥሞችም በተለያዩ ሰነዶች ተገኝቷል። ታጠቅ ብሎ ፈረስ ካሳ ብሎ ስም አርባር ቢሸበራል እየሩሳለም። ይህን ግጥም ይዘት ትንሽ ዘር ዘር አርጎ ማየት ያስፈልጋል። ታጠቅ ብሎ ፈረስ ካሳ ብሎ ስም ቱርኮቹ ሙስሊሞች ናቸው። አረብ ደግሞ የጁማ ወይ የሰግደት ወይ የሚያረፍታቸው ቀን ነው። ስለሆነም ስግደቱ የሚረፍት ላይ ያሉ ካሳ የሚባል አበሻ ንጉስ ድንገት ደርሶ ያጠፋቸዋል የሚባል ወሬ እየሩሳሌም ምን ይነጻት ነበርና ሁልጊዜ ያርብ በከተማው ሽብርና ጭንቀት ነበር ይባላል ለዚያም ነው አርባር ቢሸበራል እየሩሳሌም የተባለው የኢየሩሳሌም ሰው ካልጫ ነበር ሙሊ አንተም ጌታ አይደለ እኔ ማልኮን ፍሎሊ የኛው ግጥም ደግሞ አጤው ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች ነጻ የማረጋ ሐሳባቸውን ኦን እንዲያደርጉት የሚገፋፋ ነው የኢየሩሳሌም ሰው በርሞሊ ወይም ግብር ካልጫ ነበቀር አይልህን ታላቅ መሪነትን አላውቀም ስለዚህ እኔ ለማዳሽከር አንተ ምን የጌታ ልቶናት ችልም ይያለ ወደፊት የሚገፈጥር ነው ባጤ ቴዎድሮስ ድል ከተነሱት መኳንንት አንዱ የጎጃሙ መስፍን የደጃዝማሽ ጎሹ ልጅ ደጃዝማሽ ብሩ ናቸው ያጤ ቴዎድሮስ የፖለቲካኛ ስረኛ በመሆን ለብዙ ዘመን ተሰቃይቶ ነበርና የሚከተለውን ግጥም ገጥሟል መከራን በሰው ላይ እንዲያሳቀለው ምንኛ ከበደ በጀስ ይዘው መከራ ሲመጣ አይነግረማው አጂ ሲገሰግሳሮ ቀን ይጥላል እንጂ
ለማንም ሰው ጉልበቱ ግዜ ነው ግዜ ከቀደው ማንም ከጎኑ ሊቆም አይችልም ቴዎድሮስ ራሳቸውም ገጣሚ ነበሩ ይባላል ባለቤታቸው ተጊተዋበች ሞተው ሀዘናቸውን የገለጡባቸው ግጥሞችን ላስረጅነት ይቀርባሉ እስቲ ጠይቁልኝ ርቃ ሳትሄድ እቴ ጊተዋበች ሚስትናቶ ይገረድ የሚለው ቀዳሚው ግጥም ነው እቴ ጊተዋበች ሚስት እናት ገረድ ነበርሽ በማለት ነው የባለቤታቸውን ሁሉና አቀፍ ባህሪ ይገለጡት መዳሪቱም ምሳት አበላይ ነበርች ሌባይቱ ተይዛ ባልጋ ተሄዳለች ሲሉ ተዋበች ህይወታቸው አልታና ማገር እንደነበሩ ያን ይግን አስክሪናቸውን ባልጋ ጋድሞ ከቦታ ቦታ መንከራክተት መራራጣቸው መሆኑን ገልጧል ቲዎድሮስ በየጉጡ በነበሩ መሳፍንትና መኳንንት ለ75 አመታት ፍደውን ሲበላይ ኖሮ ኢትዮጵያ ህዝብ ቲዎድሮስን አቅፎና ደግፎ ለስልጣን እንዳለበቀ ሁሉ እየዋለ ሲያደርግን በካናስ ስብከትና በረዝራጅ መሳፍንት እየተሳለለ መክዳቱ አልቀረ እና መረጅሙ ኢትዮድሮስ ለም ባጭር ተቀጨ እንግሊዞች ከመጽዋ እስከ መቅደላ ያላንዳሽ መሰናከል እንዲገቡ በሩ ወለል ብሎ ተከፈተላቸው እንደ ደጅ አዝማሽ ካሳ ምርጫ ባለ አጥ ዮሐንስ ያሉት መኳንንት እንደውም ለወራሪው ይናፒር ሰራዊት ጽንቅ ያቀበሉና መንገድ እየመሩ ወራሪው በቲዎድሮስ ላይ እንዲዘምት ቀላል የማይባል ግዛ አደረጉ መኳንንቱ ሁሉ ካርተው ሰራዊቶቻቸው ተመናምኖ ብቻቸው መቅረታቸው የተረዱት አጥ ቲዎድሮስ ከወርደት ይልቅ ሞት መርጠው ራሳቸውን በራሳቸው አጠፉና ወራሪውን በሞታቸው ድልነሱት ይህን የተገነዘቡ ገጣሚዎችም የሚከተለውን ያርናቆትም የቁጭትም ግጥሞች ገጠሙ መቅለላ ፋፉ ላይ ጮወት በረከተ የሴቱናን ነውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ የትግሬንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ የጎጃምን ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ የሽዋውንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ ወንድ አለራሶ ገርለው ማያቁ እንደዚህ ስሱ ነው ያበሸው ንጉስ እህል ባገር ሞልቶ ጠምጃ ሚጎርስ ገደልን እንዳይሉ ሞተው አገኛቸው ማረክን እንዳይሉ ሰው የለበጃቸው ምን ይሉ እንግዲህ ዞች ሲገቡ አጋራቸው ለወሬም ማየምች ታንኮ ለኛ ናቸው ቲዮድሮስ ጣፍቶ የምትጠይቁኝ ፊት ማላለፈ ከኋላ ማይገኝ
Yeah. 
በሄራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻፍት ወመዘከር 75ኛ መት የልደት ክብረ ባሉን ያከበረ ይገኛል ማንበብ ወይ ምልክት ማድረግ ብቻ የበቃ አይደለም የቀን ትምህርት ዋናው ምልክቱ የተነበቡን ከአምሮ ጋር ማውሃር ነው ላይላዩን ከማንበብ የሚገኝ ዕውቀትና ኮድ መጻፍት ውስጥ አንድ አንድ ገጽ በመመልከት ብቻ ተገኝቶ የሚጠቀስ ቃል ሁሉ ለእውነተኛው የውቀት መሻሻል ልጅ የሚያሰጋ መሰናክል ይሆናል ስለዚህ ከዚህ ቤተ መጻፍት ውስጥ ከሚገኘው ዕውቀት ምንጭ ለመቅዳት የሚመጡት ሁሉ መሰረት ከሌለው አፋው ዕውቀት እንዲርቁ በጥብቅና አስጠነቀቃቸዋል የምናስበው ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለልጅ ልጆቻችን ይሁን በማለት በቤተ መጻፍት የመረቃ መርሃ ግብር ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ተናገሩት ንግግርን ያሳፈረው የ75ኛ መት ኢዮቤል ባልን የሚዘክር መጽሔት ላይ ተቀነጨበ ነው በአላማ የተከፈተው የያኒ ህዝብ ቤተ መጻፍት ወመዘክር ያአሁኑ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻፍት ኤጀንሲ አሁን ላይ በሰውድ ሚያርጅሶ 75ኛ መት ያልማዝ ኢዮቤል ባል በማክበር ላይ ይገኛል ንጉሱ ሲከፈት የለገሷቸው 600 መጻፍት ይዞ ከብራናና የጅ ስራዎች እስካሁኑ ኢቮክ ድረስ ኤጀንሲ 200 ሺህ የሚጠቁ የመረጃ ሀብቶች እንዳሉ ሲጠቀሳል በመረጃ ዓለም ላይ ሳለን እንደ ሀገር ካለብን የመረጃ ጥረትና ችግር ባሻገር አሁንም ካሉን ጥቂት የመረጃ ማኛና ማጣቀሻ ማካላት አንጋፋው ኤጀንሲ ነው በተመዛገብቱ ያዛችሁ ታሪካዊ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ የሀገር ቅርሶች ሚናቸው ቀላል የሚባል አይደለም 75ኛ መቱን አስመልክቶ እየተካሄደ ባለው የበተመዛገብቱ አውደሪ ላይ በተደረገው ገለጻ ካተለያዩ ምዕራባውያን ሀገራት የሚመጡ አጥኞች እድሚያቸው ሙሉ ንይን ቅርሶች በማጥናት እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል ለዚህም በመክንያትነት የሚቀመጠው በበተመዛገብቱ የሚገኙት የጅ ጽፎች በአለም ላይ ጥቅም ላይ ያሉት የመጽሐፍ ቅዱስና ቅዱስ ቁርአን የቆየውና ተከክለኛዎቹ ቅጅዎች በመሆናቸው ለጥናት ተመራጭና ጠቃሚነቱ ይላቀ በመሆኑ ነው እንዳብነት ለእይታ ከቀረቡት ውስጥ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ ቅዱስ ቁርአን ከተፍሲርና ሐዲስ ጋር በሕክምና ዘርፍም እጸ መዳኒት ወእጸ ደብዳቤ ያገር የባህል መዳኒት መጻፍ ይገኙበታል አባቶች የታሪክ አስፈላጊነት ዋጋ ከታሪክ ደግሞ አስፈላጊ ነው ያሉት መርጠው የ249 የበቆዳ በጨረሰው ይብራና ስራ ላይ በአጠቃላይ 971 ገጾች ተጠቅሞ የከፈሉትን የጉልበት የውቀት ዋጋ ሳንቆጥር ባለ መሰልቸት እንደተሰራ በሚያሰብቀው ያሸበረቀ የቀለም ስብጥር የሚታየው በኤጀንሲው ድልድይነት ለትውልድ የተሻገረው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ አንዱ ነው በ1899 ዓመተ ምህረት ባኒስሞስ ነሲው የተጻፈ የኦሮሚኛው መጽሐፍ ቅዱስም ሌላው ነው ኤጀንሲው በዩኔስኮ ባለም ቅርስነት ለማስመዝገብ አራት መጽሐፍቶች መስፈርቱን አሟልተው በሂደት ላይ እንደሚገኙ የገለጸ ሲሆን እነርሱም ክታብ አልፋራድ ክታብ አልሙላጢፍ መጽሐፍ ድጓና ባህራ ሐሳብ ናቸው የፋሲል ቤተ መንግስት ጉዳይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ተገለጸ በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ የሚገኘው የፋሲል ቤተ መንግስት ህንፃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አስጎብኞች ለበራራ ገለጹ አስጎብኞቹ እንደሚናገሩት በአማራ ክልል የሚገኙ በርካታ ቅርሶች የከፋ ጉዳት የተጋረጠባቸው እንደሆነና ከነዚህም ውስጥ ያጼ ፋሲል ቤተ መንግስት አንዱ እንደሆነ ይናገራሉ። በዚህ ቅርስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰበት ነው በግንቡ እንዲሁም በወለሉ ላይ መሰነጣጠቅና የመፈራረስ ሁኔታ እየታየባቸው ነው ያሉ ሲሆን ይህ ቅርስ የሚጠብቀውና ጥበቃ እንዲከደለት የሚያደርግ የመንግስት አካል የለም። ችግሩ ፋሲል ላይ ብቻ ሳይሆን በርካታ በከተማው የሚገኙ ቅርሶች ላይም እንደሆነ ኗሪዎች ተናግረዋል። ሳባሺ ካሬ ሜትር ላይ ያለው የፋሲል ቤተ መንግስት በግቢው ሶስት ጽዳቶችና ሶስት በቃዎች ብቻ እንዳሉትና ይበቂ እንዳልሆነ ኗሪዎች ይናገራሉ። ለነዚህ ችግሮች ዋነኛ ተጠያቂ ደግሞ የመንግስት አስተዳደር ነው ሲሉም ገልጸዋል። የጎንደር ከተማ ጥንታዊ የህንፃ ጥበቦች እጅጉን የሚስተዋልባት ከተማ ነች። ባለም ቅርስነት ከተመዘገቡት መካከለ የጎንደር አባያተ መንግስታት ይገኙበታል። የፋሲል አባያተ መንግስት እንደ ዩሮፓና አቆጣጥር በ1978 በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን 70ሺ ካሬ ሜትር ላይ አርፏል። ከግቢው ውጪ በተመሳሳይ ዘመን የተገነቡ ኪነ ህንፃዎች ይገኛሉ። ላብነት ዓለም የራስ ሚካኤል ሱ ለራስ ግንብና የደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን በርካቶች ለጉብኝት የሚመርጧቸው መሆኑን አስጎብኞች ይገልጻሉ።
የዛሬው ፕሮግራማችን ኒኒ መስላል አብራችሁ ለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው ያማራ ድምጽ ራዲዮ እንድትከታተሉ ድጋፍና አስተያየታችሁን ትሰጡ ባክብሮት እንጋ